హలో ఫ్రెండ్స్ నా పేరు చంద్రశేఖర్ మీరు చూస్తున్నారు చంద్ర క్రిషన్స్ మీరు కానీ ఫస్ట్ టైం నా ఛానల్ చూస్తున్నట్లయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఇంకా లైట్ చేయకుండా అయితే వీడియోలో స్టార్ట్ అయిపోదాం ఈరోజు మన టాపిక్ వచ్చేసి పిక్ లిస్ట్ అండ్ మల్టీ సెలెక్ట్ పిక్ లిస్ట్ ఈ రెండింటి మధ్య డిఫరెన్స్ అయితే చూద్దాము ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఏదైనా ఒక షాపింగ్ మాల్కి వెళ్ళాం అనుకోండి అక్కడ చూసుకున్నట్టయితే మల్టీ సెలెక్ట్ అనేది ఇప్పుడు ఫస్ట్ చెప్తున్నాం మల్టీ సెలెక్ట్ అంటే మనం ఒక ఒక రిలేటెడ్ థింగ్స్ అంటే మనం ఒక పర్చేస్ చేస్తాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొన్ని ప్రోడక్ట్ టీవీ కొంటాం ఫ్యాన్ కొంటాం ఫ్రిడ్జ్ కొంటాం ఇలా మల్టీ సెలెక్ట్ మన ఆప్షన్స్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం స్పెసిఫిక్ థింగ్ అనేది మనకి కావాలని చెప్పి సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం అంటే మల్టీ సెలెక్ట్ అంటే ఎక్కువ సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం కాబట్టి అది మల్టీ సెలెక్ట్ అవుతుంది జస్ట్ పిక్ లిస్ట్ అంటే మనం జస్ట్ సింగిల్ వాల్యూ మాత్రమే సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు ఓకే అది ఎగ్జాంపుల్ వైజ్ నేను చూపిస్తాను ఇప్పుడు చూడండి బిఫోర్ దట్ మనం ఒక ఆబ్జెక్ట్ అయితే వెళ్దాం కస్టమర్ అనే ఆబ్జెక్ట్ అయితే ఉంటుంది ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ ఎ న్యూ పిక్ లిస్ట్ వాల్యూ ఫస్ట్ ఓకే డేటా టైప్ చూడండి న్యూ ఫీల్డ్ వాల్యూ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాక పిక్ లిస్ట్ డేటా టైప్స్ లోకి వచ్చి ఇక్కడ కొంచెం డ్రాప్ డౌన్ చేసినామంటే పిక్ లిస్ట్ అనేది ఉంటుంది క్లిక్ ఆన్ పిక్ లిస్ట్ అండ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ పిక్ లిస్ట్ వాల్యూ లేబుల్ అయితే మనం ఇవ్వాలి పిక్ లిస్ట్ అనేది నేమ్ అనేది అండ్ నేను నేనైతే పేమెంట్ టైప్ పేమెంట్ టైప్ అనే సెలెక్ట్ చేసుకుంటా ఉన్నాను అండ్ స్పెసిఫిక్ వాల్యూస్ అండ్ నేను చెక్ చేర్చి క్యూ చెక్లో కానీ డెబిట్ కార్డు క్రెడిట్ కార్డు యూపీఐ యూపీఐ పేమెంట్ అండ్ నెట్ బ్యాంకింగ్ ఓకే ఇన్ని అయితే నేను సెలెక్ట్ చేసుకుంటా ఉన్నాను వీటిలో మనం ఏదో ఒక్కటి మాత్రమే సెలెక్ట్ చేసుకోవాలన్నా చేసుకోగలం బై డిఫాల్ట్ అంటే పిక్ లిస్ట్ వాల్యూ అనే ఒక్కటి మాత్రమే అలో చేస్తుంది అనమాట ఇప్పుడు చూడండి నేను ఫైవ్ డేటా టైప్స్ ఇచ్చాను ఓకే క్లిక్ ఆన్ నెక్స్ట్ అండ్ మనకి ఇక్కడ చూసుకున్నట్టయితే ప్రొఫైల్ కావాలి ఏ సెక్యూరిటీ కావాలి ఏ యూజర్కి కావాలి ఏ యూజర్కి వద్దు అనేది రీడ్ యాక్సెస్ విజిబుల్ యాక్సెస్ అయితే ఉంటుంది అండ్ మనకి కావాల్సిన తెచ్చుకోవచ్చు అండ్ లేఅవుట్ ఏ లేఅవుట్ కావాలనేది కూడా ఉంటుంది అండ్ ఐమ్ గోయింగ్ టు క్లిక్ ఆన్ సేవ్ అండ్ వన్ మోర్ ఫీల్డ్ అయితే నేను క్రియేట్ చేస్తాను మల్టీ సెలెక్ట్ అండ్ ఇది క్రియేట్ చేశాక మనకి ఫ్రంట్ ఎండ్ ఎలా వర్క్ అవుతుంది అని చూపిస్తాను అండ్ క్రియేట్ న్యూ ఫీల్డ్ అండ్ గో టు డేటా టైప్స్ అండ్ సెలెక్ట్ పిక్ లిస్ట్ మల్టీ సెలెక్ట్ ఓకే క్లిక్ ఆన్ నెక్స్ట్ ఫీల్డ్ ఫీల్డ్ సెలెక్టెడ్ ఐటమ్స్ ఓకే నేను సెలెక్టెడ్ ఐటమ్స్ అయితే తీసుకుంటా ఉన్నా మల్టీ సెలెక్ట్లో ఎంటర్ వాల్యూస్ విచ్ సపరేట్లీ బై న్యూ న్యూ లైన్ అంటే మన రిక్వైర్మెంట్ తగినట్టు మనం ఇచ్చుకోవచ్చు దీన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోండి అండ్ ఇక్కడైతే ఫీల్డ్స్ ఇవ్వండి ఐమ్ గోయింగ్ టు టీవీ ఫ్యాన్ ఫోన్ ల్యాప్టాప్ అండ్ సమ్ అదర్ థింగ్స్ లైక్ డ్రెస్ కెమెరా ఫుడ్ ఐటమ్స్ ఓకే ఇన్ని తీసుకుంటా ఉన్నాను వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఇంకా మల్టిపుల్ ఐటమ్స్ అయితే తీసుకున్నాను కదా అండ్ విజిబుల్ లైన్స్ మనకి ఎన్ని లైన్స్ అయితే విజిబుల్ చేయాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫోర్ సెలెక్ట్ చేసుకోమనుకోండి ఫస్ట్ ఫోర్ అయితే ఉంటాయి మళ్ళీ స్క్రాల్ చేసుకోండి ఓకే ఐమ్ గోయింగ్ టు టేక్ త్రీ విల్ సి అండ్ నెక్స్ట్ అండ్ ప్రొఫైల్ లెవెల్ సెక్యూరిటీ ఇక్కడ ఉంటుంది రీజ అండ్ విజిబుల్ యాక్సెస్ ఇవ్వచ్చు అండ్ క్లిక్ ఆన్ సేవ్ ఓకే తీసుకున్నాం కదా ఇప్పుడు ఒక ఆబ్జెక్ట్ అయితే ఒక రికార్డ్ అయితే క్రియేట్ చేద్దాం కస్టమర్లో కస్టమర్స్ క్లిక్ ఆన్ న్యూ కస్టమర్ ఓకే కస్టమర్ నేమ్ రమేష్ ఇచ్చాను కస్టమర్ అడ్రస్ ఇవ్వచ్చు బెంగళూరు ఓకే అండ్ కస్టమర్ నెంబర్ అనేది ఆటోమేటిక్గా ఆటో నెంబర్ అయితే ఇచ్చాను కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా వస్తుంది 
మనమైతే ఇచ్చే పని లేదు ఇక్కడ పేమెంట్ టైప్ చూడండి ఇది మనం పిక్ లిస్ట్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం దీంట్లో వన్ ఆఫ్ ద థింగ్ మాత్రమే మనం సెలెక్ట్ చేసుకోగలం ఈదర్ చెక్ కార్డ్ డెబిట్ కార్డ్ క్రెడిట్ కార్డ్ యూపీ పేమెంట్ నెట్ బ్యాంకింగ్ ఏదో ఒక్కటి మాత్రమే మనం సెలెక్ట్ చేసుకోగలం ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సెలెక్ట్ అ డెబిట్ కార్డ్ అంటే ఒక్కటి మాత్రమే సెలెక్ట్ అవుతుంది ఇక్కడ చూడండి సెలెక్టెడ్ ఐటమ్స్ అంటే ఇది మల్టీ పిక్ లిస్ట్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం కదా ఇప్పుడు చూడండి మనకి అవైలబుల్ ఉంది చూస్ అని ఉంది ఇక్కడ మనం ఇందాక త్రీ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం కదా నెంబర్ ఫీల్ క్రియేట్ చేసే లిస్ట్ ఆఫ్ విజిబిలిటీ అనేది ఇప్పుడు చూడండి స్క్రాల్ చేసుకుంటే మనకి కిందకి కనిపిస్తాయి అనమాట ఇప్పుడు నేను పిక్ ఇది మల్టీ సెలెక్ట్ కాబట్టి నేను నెంబర్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు టీవీ ల్యాప్టాప్ డ్రెస్ కెమెరా ఇలా నేను మల్టీ పిక్ ఇస్ట్ అంటే మై ఎక్కువ వాల్యూస్ అయితే సెలెక్ట్ చేసుకోగలుగుతా ఉన్నాను ఓకే క్లిక్ ఆన్ సేవ్ ఇప్పుడు రికార్డ్ చూడండి పేమెంట్ టైప్ డెబిట్ కార్డ్ ఉంది సెలెక్టెడ్ ఐటమ్స్ లో టీవీ ల్యాప్టాప్ డ్రెస్ కెమెరా ఇలా మల్టీ పిక్ లిస్ట్ సెలెక్ట్ అంటే మల్టీ వాల్యూస్ అయితే మనం సెలెక్ట్ చేసుకోగలుగుతాను ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ రికార్డ్ అయితే చూసే ఎగ్జాక్ట్ గా ప్రాపర్ గా లేదు అండ్ లుకింగ్ అయితే బాగలేదనమాట ఇప్పుడు చూడండి వర్స్ కి అంటే లైన్ లైన్ బై లైన్ అయితే ఉంది దీనికి నేను కొంచెం అట్రాక్టివ్ గా సెక్షన్స్ అయితే యాడ్ చేస్తాను చూడండి అదే లాగో ఫర్ దట్ వీ హ్యావ్ టు గో టు కస్టమర్ ఆబ్జెక్ట్ అండ్ వీ హ్యావ్ టు ఎడిట్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఎడిట్ చేశాక పేజ్ లేఅవుట్స్ లోకి అయితే వెళ్ళండి పేజ్ లేఅవుట్స్ కస్టమర్ లేఅవుట్ అండ్ ఇక్కడ సెక్షన్ అనేది ఉంది కదా ఈ సెక్షన్ అయితే మనం యూజ్ చేసుకోవాలండి ఇప్పుడు సెక్షన్ తీసుకున్నాం సెక్షన్ నేమ్ ఏమి కస్టమర్ ఇన్ఫో కస్టమర్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఆర్ కస్టమర్ ఇన్ఫోనే తీసుకుంటా కస్టమర్ ఇన్ఫో తీసుకున్నా క్లిక్ ఆన్ ఓకే కస్టమర్ ఇన్ఫోలో మనకి ఏముండాలి కస్టమర్ నేమ్ కస్టమర్ అడ్రస్ కస్టమర్ నెంబర్ ఓకే కస్టమర్ నెంబర్ అయితే మనకు ఉంటుంది అండ్ పేమెంట్కి ఇంకో సెక్షన్ తీసుకుంటా ఉన్నాను చూడండి ఇంకో సెక్షన్ అయితే క్లిక్ చేస్తా ఉన్నా ఇక్కడ పేమెంట్ డీటెయిల్స్ క్లిక్ ఆన్ ఓకే ఆ పేమెంట్ డీటెయిల్స్కి పేమెంట్ టైప్ అనే సెలెక్ట్ చేసుకుంటా ఉన్నా అండ్ ఇంకో సెక్షన్ కూడా తీసుకుంటా త్రీ సెక్షన్స్ ఇక్కడ చూడండి ప్రోడక్ట్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రోడక్ట్స్ ఇన్ఫో ఓకే మనం ఏ ప్రాజెక్ట్ ప్రోడక్ట్స్ అయితే తీసుకున్నామో వాటి ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే ఈ లేఅవుట్లో అంటే ఈ సెక్షన్లో కనిపిస్తాయి ఓకే అండ్ వెర్ ఈస్ దట్ ప్రోడక్ట్ సెలెక్టెడ్ ఐటమ్స్ ఓకే ఇలా తీసుకున్నాం కదా ఇప్పుడు చూడండి కస్టమర్లో వచ్చి కస్టమర్ నేమ్ నెంబర్ అండ్ అడ్రస్ ఉంది పేమెంట్లో వచ్చి పేమెంట్ టైప్ ఉంది ప్రోడక్ట్స్లో వచ్చి సెలెక్టెడ్ ఐటమ్స్ ఉంది ఓకే క్లిక్ ఆన్ సేవ్ అండ్ గో టు కస్టమర్ ఆబ్జెక్ట్ అండ్ రీఫ్రెష్ ఇట్ వన్స్ మనం రీఫ్రెష్ చేశాక చూడండి పేజ్ అనేది ఎలా కనిపిస్తుందో ఓకే చూడండి కస్టమర్ ఇన్ఫో కస్టమర్ ఇన్ఫో కింద కస్టమర్ నెంబర్ కస్టమర్ నేమ్ కస్టమర్ అడ్రస్ అయితే ఉంది అండ్ పేమెంట్ డీటెయిల్స్ కింద పేమెంట్ టైప్ అనేది ఉంది ప్రోడక్ట్స్ కింద మన సెలెక్టెడ్ ఐటమ్స్ అయితే ఉన్నాయి ఓకే ఈరోజు టాపిక్ అయితే అయితే అండ్ నెక్స్ట్ టుమారో అయితే మళ్ళీ కలుసుకుందాం ఇంకో కొత్త వీడియోతో అండ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ థ్యాంక్